，竟然真的就这么走了？难道是因为吞天蟒的原因？哼，牙尖嘴利的小子，我们四个一样能永远把你留在这里。动手，杀了他！哼！先解决那个老家伙，这两人交给我与紫妍便好。看来今天你死定了。众人听令，给我剿灭山寨所有人！狂妄的小子，我范老可不怕你。两年了，这些老手段对我没用了。小爷，我们之间的恩怨全是由你而起。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。即使身处黑角域这等腕底，也会有因果报应。你儿子的死，是他咎由自取。真是负隅顽抗啊！啊、哦！你不要得意，得罪了黑盟，日后可没什么好下场。哼！不劳范宗主操心，再过两日，我自然会去黑盟。了结与寒风的恩怨，小爷，如今我的确不是你的对手，可你想要杀我，也没那么容易。这，又是这种老手段。<笑>待我举起人手再来算账，到时候定要将你碎尸万段。范宗主，恐怕你没机会回去了。受死！范老已死，你们无需再战。我不愿大开杀戒，你们回去替我带话给韩风。不是，我将上门取其性命。什么？范宗主被杀了？大家不要轻信，宗主可是斗皇强者，怎会死在这个乳臭未干的小子手中？正是，大家一起上。等攻破了山寨，我们宗主一定大大有赏。有冲啊！啊这小子，这一手也太恐怖了。还有谁想来试试的吗？啊！太好了！太好了！太好了
，此次援助之情，萧炎在此谢过。日后若有需要，再下方、哎。咱们认识这么久，这种客套话就别说了。以后如果我真遇到困难，肯定不会跟你客气的。喂，萧炎，我也是出了大力气的，千万不能忘了呀。放心吧，小丫头，你的化形丹我可一直记在心里。嗯，跟你们两个就不用客套了二哥，这两年来，你到底发生了什么事？小燕子，你是我们萧家最有出息的人。在我来这之前，大哥特别交代了，我们谁都可以出事，唯独你，绝对不能有事。如果不是萧家大仇未报，只怕我在得知你身死的消息时。就会直接找上那些人拼命。可我也知道，以我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在天无绝人之路，我在一次追杀中逃进了一处深山，机缘巧合下，得到了这东西。根据这盒子上的文字描述，这里面的两颗血色丹药可以强行让一名大斗师在极短的时间内提升到斗王级别。只不过。一旦服用，便只剩三年寿命。使生丹，你竟然吃了这个！除此之外，我也别无他法。你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？如果不这样，想要给你报仇，那得多少年之后了。不用太担心我。如今你活着，就是对我、对萧家最好的事。萧家的担子，就交到你肩膀上了。那、啊，二哥，你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？嗯，啊，这是和丹药放在一起的。但以我的能力，一直无法打开。这应该就是师生丹的丹方。二哥，你别担心，我争取在一年之内，帮你研制出解药来。只要你能平安活着，一切都好。有没有解药，不重要。这种话以后不要再说了。你现在先跟我回迦南学院养伤，两日之后，我要和寒风来个了断。